നമസ്കാരം റൈസ് ടു പി എസ് സിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മണ്ണിനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് കേൾക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ആറ് തരത്തിലുള്ള മണ്ണിനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് പിന്നെയും ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ തരത്തിലുള്ള മണ്ണുകൾ പക്ഷെ പ്രധാനമായും ആറ് തരത്തിലുള്ള മണ്ണുകളാണ് അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ നിറം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം മണ്ണിനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മണ്ണ് മണ്ണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് പെഡോളജി ആണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെഡോളജി പിന്നെ മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ അത് പെഡോജെനിസിസ് ജനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോജെനിസിസ് ഇപ്പൊ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെഡോളജി പിന്നെ പെഡോജെനിസിസ് എന്താ മണ്ണ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇനി ഈ മണ്ണിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സോയിൽ മ്യൂസിയവും അതുപോലെ സോയിൽ ലാബോറട്ടറിയും ഉണ്ട് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇപ്പോൾ എക്കൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പി എസ് സിയിലെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മണ്ണിനം ഏതാണ് എന്നൊരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ് മാത്രമല്ല ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടിയ മണ്ണിനം ഏതാണ് ചോദിച്ചാലും എക്കൽ മണ്ണാണ് ജൈവാംശം കൂടിയ മണ്ണാണെങ്കിലും നൈട്രജന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് ഈ എക്കൽ മണ്ണില് പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണായത് കൊണ്ട് തന്നെ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് എല്ലാത്തരം കൃഷികൾക്കും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ എക്കൽ മണ്ണാണ് ഇത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതല ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഇടയിലുള്ള ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിന് ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എക്കൽ മണ്ണാണ് അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് നദീ തീരങ്ങളിലും ഡൽറ്റ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടിയ മണ്ണ് പിന്നെ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ഇത് പിന്നെ മാത്രമല്ല പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഖാദർ എന്നും പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബങ്കർ എന്നുമാണ് അപ്പോൾ പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബങ്കർ എന്നും പുതുതായിട്ടുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് ഖാദർ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഖാരിഫ് ആൻഡ് റാബി വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ഖാരിഫ് വിളകൾക്കും റാബി വിളകൾക്കും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ഈ എക്കൽ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ശിലകൾ അടുത്ത മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിമണ്ണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം കരിമണ്ണ് ബസാൾട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ശിലകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ബാഹ്യജാത ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബസാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ബസാൾട്ട് ശിലകൾക്ക് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മണ്ണാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിമണ്ണ് അപ്പോൾ ബസാൾട്ട് ശിലകൾക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിമണ്ണാണ് കരിമണ്ണിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മറ്റു പേരാണ് റിഗർ സോയിൽ എന്നും ചെർണോസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു റിഗർ സോയിൽ എന്നും ചെർണോസം ഈ റിഗർ സോയിൽ ഒക്കെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിഗർ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെർണോസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിമണ്ണാണ് ഇത് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണായതുകൊണ്ട് കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് അപ്പൊ ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂ
കായാന്തരിത ശിലകളും പരൽ ശിലകളിൽ നിന്നാണ് കായാന്തരിത ശിലകളിൽ നിന്നും പരൽ ശിലകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെമ്മണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചോട്ട നാഗ്പൂർ മാൾവ പീഠഭൂമികളിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത മണ്ണാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൈറ്റ് സോയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാറ്റൈറ്റ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കൽ മണ്ണ് ഇവിടെയും ചെങ്കൽ നിറമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് ഈ ചെങ്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൈറ്റ് സോയിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ചെങ്കൽ കളറിനുള്ള കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ചെങ്കൽ കളറിനുള്ള കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലാറ്റൈറ്റ് സോയിലിന്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇത് ലീച്ചിങ് പ്രക്രിയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈസേഷൻ പ്രോസസ് വഴി രൂപം കൊള്ളുന്ന മണ്ണാണ് ലീച്ചിങ് പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈസേഷൻ പ്രോസസ് വഴി രൂപം കൊള്ളുന്ന മണ്ണ് ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ആണ് ഇതിപ്പോ റബ്ബർ കുരുമുളക് കുരുമുളക് കശുവണ്ടി ഈ കൃഷിക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആ നോട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലൊന്ന് കാണപ്പെടുവായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെങ്കൽ മണ്ണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ആ കളറിനുള്ള കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ലീച്ചിങ് പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈസേഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഈ മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെ കൃഷികൾക്കാണ് റബ്ബർ കുരുമുളക് കശുവണ്ടി ഇതിനൊക്കെ അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ഈ മണ്ണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെങ്കൽ മണ്ണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് പർവ്വത മണ്ണ് അപ്പോൾ പർവ്വത മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പർവ്വതങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണെന്നാണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് പർവ്വത മണ്ണാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം തേയിലയൊക്കെ പർവ്വതങ്ങളിലാണ് ആ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് നിബിഡ വനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ജൈവാംശം ഇതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിബിഡ വനങ്ങൾ ഏറ്റവും തിക്കി ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് അപ്പോൾ പർവ്വത മണ്ണിനെ കുറിച്ച് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പർവ്വത മണ്ണ് നമ്മൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് സോയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ജൈവാംശവും ജലാംശവും വളരെ കുറഞ്ഞ മണ്ണാണ് ഇത് വലിയ ഫെർട്ടിലൈസ് ഫെർട്ടിലൈസുള്ള ഒരു സോയിലേ അല്ല അടുത്തതാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് പീറ്റ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിന് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് ചതുപ്പ് നിലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ഏതാണ് അപ്പൊ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ജൈവ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന മണ്ണാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് കണ്ടൽ കാടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പീറ്റ് മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണ് കണ്ടൽ കാടുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പീറ്റ് മണ്ണ് കണ്ടൽ കാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് മാത്രമല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് സർവേയുടെ ആസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് യു സർവേയുടെ ആസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചി അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തായിരുന്നു പെഡോളജി ആണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ അത് പെഡോജെനിസിസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സോയിൽ ആൻഡ് സോയിൽ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറി അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ട്രിവാൻഡ്രം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുറെ മണ്ണിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മണ്ണ് ഏതായിരുന്നു അലൂവിയൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽ മണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് എല്ലാത്തരം കൃഷികൾക്കും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ജൈവാംശം വളരെ കൂടിയ മണ്ണാണ് മാത്രമല്ല ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് പക്ഷെ നൈട്രജന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് കാതർ ബങ്കർ പറഞ്ഞു അല്ലെ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് കാതർ